오늘 하루 얼마나 많은 것들을 소비하고 또 버리셨나요? 갖고 싶고 필요했던 것들이 쓰레기로 버려지는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않습니다. 쓰레기통에 툭 던져 넣으면 그뿐. 버려진 쓰레기들이 어디로 가는지 알지 못하죠. 적어도 지금까지는 그럴 수 있었습니다. 넘치도록 소비하고 쉽게 버리는 시대. 무엇을 멈추고 무엇을 고민할 것인가. 인류를 위협하는 쓰레기와의 전쟁이 시작됩니다. 2019년 1월 1일, 개정된 자원재활용법 시행 규칙에 따라 전국 2천여 개 대규모 점포와 슈퍼마켓에서의 비닐봉지 사용이 전면 금지됐습니다. 어길 경우 최대 300만 원의 과태료까지 부과됩니다. 아직은 불편하고 낯선 풍경. 쉽게 쓰고 쉽게 버리는 편리함을 뿌리치지 못합니다. 그러니까 처음에는 이거 꼭 챙겨 다녀야 되니까 깜빡 잊고 안 가져올 수도 있잖아요. 그런 게좀 불편은 했는데. 이제 계산원들이랑 이게 실랭이 하면서 가져가시면 안 된다. 불편 부분만 하셨고 뭐 20원 계산하는 부분도 많이 불편해 하셨는데. 커피 전문점과 패스트푸드점의 일회용 컵 규제가 시작된 지도 어느덧 6개월. 시행 초기 종종 벌어졌던 손님들과의 실랑이도 줄었고 개인 텀블러를 이용하는 이들도 점차 늘고 있습니다. 어, 한 3, 4년 정도로 비교를 해보자면 한 3, 4년 전에는 개인 텀블러를 이용하시는 손님이 좀 거의 없었습니다. 거의 없었는데 지금 같은 경우에는 이제 점점 점점 늘어나는 추세이고 드시고 나가실 때 개인 텀블러를 주시는 분도 계시고 애초에 주문하실 때 개인 텀블러에 담아 달러가시는 손님들 많이 늘어나고 있는 추세입니다. 최근 서울과 수도권 아파트 단지에 폐비닐류 분리수거를 중단한다는 안내문이 붙고 있습니다. 어제부터 비닐 등을 수거해가지 않으면서 곳곳에 재활용 쓰레기들이 쌓이고 있습니다. 수도권에서 시작된 재활용품 분리수거 논란이 부산까지 번졌습니다. 대전 지역 아파트의 재활용 쓰레기 대란이 폐비닐에 이어 페트병과 스티로폼으로 확산될 전망입니다. 국내에서 본격적인 재활용 정책이 쏟아져 나오기 시작한 건 지난해 4월 쓰레기 대란 이후입니다. 재활용 업체들이 폐비닐과 플라스틱 등의 수거를 거부하면서 시민들의 불편과 혼란이 이어졌고 환경부는 한 달여 만에 재활용 종합 대책을 발표했습니다. 2030년까지 플라스틱 폐기물 발생량을 절반 이상 감축한다는 목표입니다. 발단은 중국이었습니다. 전 세계 쓰레기의 절반 이상을 수입하던 중국이 플라스틱과 비닐 등의 폐자재 수입을 전면 중단하면서 재활용품 시세가 급락했습니다. 실제로 2016년 한해 동안 중국이 수입한 폐기물 규모는 180억 달러. 우리 돈 19조 5천억 원에 달합니다. 쓰레기를 들여와 섬유나 금속을 곤란해 재가공하고 폐지 등은 포장재로 생산해 내다 팝니다. 하지만 더럽고 유해한 폐기물들이 뒤섞여 환경오염 문제가 끊임없이 제기돼 왔죠. 덕분에 국내 폐기물의 65%를 중국에 수출했던 우리나라는 당장 발등에 불이 떨어졌습니다. 폐지 가격만 해도 절반 가까이 떨어지자 수거 업체들이 손을 놓은 건데요. 지금 중국에서 폐기물 수입 금지 조치가 이제 일어나고 나서 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 재활용을 전부 잘 하고 있는 줄 알고 있었습니다. 근데 이게 수입 금지 조치가 중국에서 터지고 나서 모든 그 나라에서 국민들 생각이 야, 이 폐기물 재활용이 엉망이구나. 실제로 잘안 일어나고 있구나. 이런 거를 지금 많이 느끼고 있는 상태예요. 폐기물의 중국 수출길이 막히면서 각종 불법 투기도 성행하고 있습니다. 경북 의성군 단밀면 4만 제곱미터 부지에 폐기물 재활용 사업장이 
온통 쓰레기로 뒤덮여 있습니다. 공사장에서 들여온 고철과 콘크리트, 불법 반입된 온갖 폐기물들이 쌓이고 쌓여 건물 10층 높이에 달합니다. 현재 의성군이 파악한 폐기물의 양만 17만 3천여 톤. 1톤 화물차 470대가 1년 내내 드러내야 할 엄청난 양입니다. 냄새가 나서 집에 한대 나오면 냄새가 나고 제대로 불이 열이 나가지고 불이 막 나요. 불이 나면 이제 뱅기라서 불 끄고. 요즘에는 타는 냄새에 빨래 같은 것도 집에서 말리지 이거 바깥에 못 널어요. 끔찍한 악취와 먼지. 수억 원에 달하는 쓰레기 처리 비용에 인근 주민들의 고통은 말할 것도 없고. 쓰레기에서 새어나온 메탄가스로 화재 사고까지 잇따르고 있습니다. 지난 한해 해외로 불법 수출된 폐기물만 29만여 톤. 전국 각지에 이런 쓰레기산이 100만 톤 이상 방치돼 있습니다. 이대로 얼마나 더 감당할 수 있을까요? 쓰레기 어디로 가냐면 다 농촌으로 갔어요. 농촌으로. 농촌에 가서 농토를 빌려요. 이렇게. 농토를 빌리고 어, 그분들인데 논이나 밭한 2, 3천 평 빌려서 거기다가 이제 산업 폐기물 같은 거뭐 탭이 만든다고 해서 산을 만드는 거죠. 이렇게. 그러면 한 1년에 한 3천만 원 정도 농부들인데 주고 3천만 원 빌리면 한 30억 정도 폐기물을 처리할 수 있어요. 그리고 부도내버리는 거예요. 그런 게 굉장히 많아요, 사실은. 쓰레기 문제가 제대로 해결되지 못할 때 도시엔 어떤 일들이 벌어질까. 이탈리아의 수도 로마로 가봅니다. 세계적인 관광도시라는 이름이 무색할 만큼 쓰레기와 악취로 넘쳐나는 거리. 값비싼 명품샵 입구까지 늘어선 쓰레기 봉투들이 쇠퇴하는 로마의 현 주소를 적나라하게 보여줍니다. 무능한 정부는 부패했고 쓰레기를 수거하는 공기업은 파산 위기에 내몰렸습니다. 청소부들은 파업을 선언했고 분노한 시민들의 시위가 이어지고 있습니다. 나야, es ist so, dass in Rom haben sie ein ziemlich großes Müllproblem oder haben sie es, die haben einfach keine Müllverbrennungsanlagen und anscheinend auch mit Mafia und so weiter und die hatten ein großes Problem, dass da sehr einfach nicht kein Müll mehr gesammelt wurde und das ist dann dort gestanden und sie haben nicht gewusst, was sie damit machen und damit das ordnungsgemäß behandelt wird und selbst in Rom keine Kapazitäten für die Müllverbrennung hatten. haben sie das dann in Europa geschaut, bitte, wer kann unseren Müll behandeln, weil wir haben weder die Deponien noch die Müllverbrennungsanlagen. 감당 못할 로마의 쓰레기는 결국 기차에 실려 알프스 산맥을 넘습니다. 오스트리아 북동부의 치벤텐 도르프까지 무려 1000km. 세대의 기차가 일주일 단위로 연간 7만 톤의 쓰레기를 실어 나르죠. 오스트리아는 쓰레기를 처리해 주는 대가로 돈을 법니다. 쓸만한 것들을 골라내 재활용하거나 재가공에 판매하고 남은 쓰레기는 태워 그 소각열로 인근 17만 가구에 전력을 공급합니다. 그야말로 일석삼조 돈이 되는 쓰레기. 활용하기에 따라 재앙이 될 수도 자원이 될 수도 있죠. Also Wir haben im letzten Jahr in Niederösterreich wurde Müll aus Rom verbrannt. Er musste dadurch etwa 1000 Kilometer aus Rom hierher angeliefert werden und wurde dann in der größten Müllverbrennungsanlage in Österreich in Dürnrohr in der Nähe von Tulln an der Donau verbrannt. Das hat für beide Partner Vorteile gehabt. Die Römer konnten so den Müll umweltfreundlich entsorgen und die Anlage in Dürnrohr wurde auch wesentlich besser dadurch ausgelastet. 오스트리아의 이런 영리한 자원 재활용이 정점을 찍는 곳이 있습니다. 음악과 커피, 그리고 건축의 도시, 비엔나로 가볼까요? 지하철역에서 내려 불과 몇 걸음. 도나우 강변을 따라 시내를 걷다 보면 비엔나의 명물로 자리 잡은 독특한 건축물을 만날 수 있습니다. 동글동글한 외관에 알록달록한 색감이 마치 놀이공원이나 어린이집을 떠올리게 합니다. 이 건물의 정체가 궁금한데요. Ja, herzlich willkommen hier in der schönsten Müllverbrennungsanlage. 
놀랍게도 쓰레기 소각장입니다. 한 해에 만 명이 찾는 관광 명소이자 공공건축물을 넘어 하나의 예술 작품으로 평가받는 수피텔라우 소각장. 로비에선 다양한 청년 예술가들의 작품이 전시되고 연중 다양한 행사와 콘서트가 열립니다. 혐오 시설로 취급받는 소각장이 어떻게 이런 모습으로 더구나 도심 한가운데 들어설 수 있었을까요? Und man hat sich auch dafür entschieden, dieses Gebäude künstlerisch zu gestalten, um den Menschen Freude zu bereiten, wenn sie die Müllverbrennung anschauen. Es wurde ein österreichischer Künstler gefunden, Meister Friedensreich Hundertwasser, der nach langer Überlegung die Gestaltung übernommen hat und die Spitte laut zu einer der Top Ten Sehenswürdigkeiten von ganz Wien gemacht hat. 1987년 대형 화재로 인해 한때 소각장 기능을 상실했던 슈피텔라우. 비엔나 시는 시민들의 반대에도 불구하고 외곽으로 이전하는 대신 리모델링을 선택했습니다. 2년 반에 걸쳐 지금의 모습으로. 최신 소각 장비와 정화 기술을 자랑하는 친환경 소각장으로 재탄생했죠. Das ist einerseits ein sehr großer Vorteil, weil die Wege der Müllsammelfahrzeuge sehr kurz gehalten werden. Wenn ich so eine Anlage an den Rand einer großen Stadt baue, muss ich mit dem LKW sehr lange hin und wieder zurückfahren und es entstehen dementsprechend viele Emissionen. Es ist sehr wichtig, die Menschen, die um uns herum leben, arbeiten und studieren zu informieren. Wir machen das auch immer wieder. Die Emissionswerte können auch auf unserer Webseite jederzeit eingesehen werden. Wir können die vorgeschriebenen Werte, die Grenzwerte nicht nur einhalten, wir unterschreiten diese Grenzwerte um etwa 90 Prozent, sodass man eigentlich nur im Winter, wenn es sehr kalt ist, wenn wir auch unsere Atemluft sehen können, auch den Rauch sehen können. Schüpitellaunen Benjan Biena Jönjöges aus Ugoan, 25만 Tonnen Sregiel, Sogak Chorihamida. 재활용이 불가능한 쓰레기를 분류해 6,000도의 고온에서 태우고 7단계에 걸쳐 분진과 유해가스를 걸러냅니다. 3중의 필터 시스템을 통해 대기 중에 배출되는 유해 물질의 양을 최소화하죠. 소각장 어디서도 악취나 그을음을 찾아볼 수 없습니다. 쓰레기를 태워 얻은 열 에너지는 비엔나에 거주하는 6만 세대의 난방 에너지로 공급됩니다. 일부는 가스 형태로 전환돼 전기를 생산하고 1톤당 약 200유로의 수익도 얻습니다. 살아있는 환경 교육의 장으로 관광 상품으로 도심 속의 친환경 소각장 슈피텔라우가 도시 환경 문제의 해법으로 주목받는 이유입니다. 사실 어느 도시에서나 소각장은 혐오 시설로 불립니다. 도심 한가운데 들어선다는 건 선뜻 상상하기 힘들죠. 양산시 역시 마찬가지였습니다. 소각장 굴뚝이 이렇게 멋진 전망대로 탈바꿈하기 전까지는 말입니다. 아이들이 유치원이나 이렇게 그 교육기관에서 이제 견학을 갔다 와서 아이들이 먼저 저한테 설명을 해줬었어요. 네, 견학을 와서 이제 엄마 거기 연기가 나는데 그건 이제 열을 내고 그래서 이제 그런 곳이 그 양산 타워다. 소각장에 나오는 열도 이렇게 뿜어내고 저희도 볼수 있고 전망대도 볼수 있고 하는 그런 곳이죠. 네. 양산시에서 발생하는 생활 쓰레기를 소각하고 재활용 여부를 선별하는 양산 타워. 총 높이 160m. 멋진 뷰를 자랑하는 전망대에 북카페와 레스토랑, 시정 홍보관까지 갖추고 있어 시민들의 발길이 끊이지 않습니다. 수중에는요 한 2, 300명 정도 이렇게 이제 들어오시고요 주말 같은 경우에는 천 2, 300 정도. 그 도시 한 가운데 굴뚝이 있다는 것은 옛날 같은 경우는 전부 다 혐오 시설이었습니다. 하지만 우리 양산은 미리부터 이런 앞으로 장기적을 보고 도시 계획의 한 일원으로서 이렇게 구성을 한 거죠. 그래서 다른 시군에서 벤치마킹을 엄청 많이 오고 있습니다. 덕분에 양산시가 배출하는 생활 폐기물의 대부분은 땅에 묻는 대신 소각 처리됩니다. 1700도의 고온에서 폐기물을 태우는 열 분해 용융 방식을 채택해 다이옥신 등의 오염물질 발생도 현저히 적습니다. 그 과정에서 나오는 폐열은 전력으로 활용하죠. 이렇게 얻는 수입만 연간 4억 원에 달합니다. 어, 지금 양산시에서 발생되는 생활폐기물은 지금 전량 다 지금 저희 그 자원해수시설에서 
어다 소각되고 예, 지금 나머지 이제 열이라든지 그런 거는 지금 다시 이렇게 저희가 예, 판매되고 있습니다. 있고 어, 시설이 없을 때는 지금 전량 다 매립장으로 매립되다 보니까 어, 어떤 매립장의 수명 단축이라든지 예, 그런 게 이제 상당히 좀 양산시에서도 고민이 많이 됐는데 이 시설로 인해 가지고 그런 부분이 이제 해소가 됐다는 게좀 예, 크다고 볼수 있습니다. 우리 속담에 뭐가 있냐면 처갓집하고 화장실은 멀리 떨어지는 게 좋다. 화장실을 멀리 떨어, 떨어뜨리려고 그랬어요. 근데 지금은 화장실을 가까이, 화장실이 많은 집이 고급집입니다. 그죠? 아파트에서 화장실이 방방이 있느냐, 아니냐에 따라서 집값이 틀려요. 그러니까 그거를 우리가 화장실이라는 것을 어떻게 바꾸냐에 따라서 전혀 달라진다는 거지. 그래서 지금 여기 이 외국에 있는 그런 혐오시설들을 예술적으로 만들고, 어, 그 다음에 거기에 각종 기능들을 훨씬 더 고급 기능, 고급 기술들을 넣어서 황해 오염을 시, 시키지 않는 최고의 기술을 갖고 시설을 만들게 되면 그러면 우리 바, 바로 옆에 도 되는 거죠. 바로 그런 점에서 최근 전국적인 관심이 집중되는 또 하나의 자원 회수 시설이 있습니다. 포항시 남구 호동매립장 입구. 1534억 원의 사업비를 투입해 착공 10년 만에 문을 연 포항시 생활 폐기물 에너지화 시설. 기초자치단체로는 전국 최초로 운영되는 이른바 친환경 자원 회수 시설입니다. 이제 포항시 전역에서 발생되는 하루 500톤 쓰레기를 그 에너지 자원화를 하고 그 자원화된 그 쓰레기를 그 연료로 이용해서 하루 290 메가와트의 전력을 생산하는 그런 시설이고요. 연간으로 따지자면 약 3만 5천 가구, 13만 명의 인구가 생, 그, 사용할 수 있는 전력에 해당이 됩니다. 지금까지 포항에서 수거한 생활 폐기물은 전량 땅에 묻어 매립해야 했습니다. 매립장은 이미 포화 상태에 달했고 환경 오염도 심각해졌죠. 묻는 대신 불태워 소각하면 이런 만성적인 쓰레기 문제에서 벗어날 수 있습니다. 그리고 종량제 봉투 안에 있는 쓰레기가 너무 아까워요. 아깝다는 얘기는 뭐냐면 가연성 폐기물이 많이 들어있어요. 그래서 그 발열량을 측정하면 거의 한 4,000kcal가 나와요. 발열량 4,000kcal이란 건 어떤 거랑 맞먹냐면 석탄이랑 거의 비등하다고 생각하면 돼요. 그럼 거꾸로 분리 배출을 잘 시키고 음식물 쓰레기 종량제 봉투 안 들어가게 한 상태에서 그 안에 있는 쓰레기를 잘 이렇게 파에 선별을 해서 다시 에너지로 쓰면 석탄을 대체시킬 수가 있거든요. 그래서 그런 관점에서는 정말 이게 그 발생원에서 줄이는 것도 굉장히 중요하고 발생된 다음에 이걸 갖다가 최대한 재활용 또 에너지 해소를 하면서 줄이는 것도 굉장히 중요하다. 그런 관점입니다. 더욱이 포항시가 도입한 SRF 시설은 환경적 측면에서도 높은 평가를 받고 있습니다. 기존의 소각장과 달리 PVC나 폐고무 등을 제외한 폐기물을 압축해 고형 연료 형태로 가공한 후 섭씨 600도에서 950도의 온도로 완전 연소시킵니다. 연소 과정에서 발생하는 가스와 분진 등의 유해 물질은 다섯 단계로 걸러냅니다. 허용 기준치의 90% 미만으로 저감시킬 수 있는 친환경 설비입니다. 각 개별 설비가 다 밀폐된 설비를 통해서 처리가 되는 과정이기 때문에 외부로 악취나 분진이 비산되는 것을 최대한 막는 그런 시설이 되겠고요. 질소 산화물 같은 경우에도 70ppm이 법적 기준인데 저희가 15ppm 내외로 운영을 하고 있습니다. 그리고 요즘 문제가 많은 미세먼지 같은 경우는 이제 분진 농도가 그 원인 물질인데요. 분진 농도도 법적 기준 20mg인데 비해서 저희는 2에서 3mg 정도로 운영이 되고 있어서 전체적으로 본다 그러면 환경 그 법적 규제 기준의 약 8% 수준으로 낮게 운영이 되고 있는 실정입니다. 하지만 이런 첨단 시설이 제 역할을 다하자면 먼저 분리 배출이 정확해야 합니다. 재활용 가능한 것들은 최대한 걸러내 자원으로 활용하고 최소한의 것들만 태워야 합니다. 이 재활용품은 그 종량제 봉투에 들어와서는 안 되는 것들이고요. 가정에서 배출할 때그 별도로 분리해서 재활용 선별 분리 배출을 해야 되는 것들인데 이게 혼재해서 들어다 보니까 저희 시설 내부에 선별 과정에서 이제 분리 그 수거되는 것들입니다. 그래서 내용을 보시면 그 자석에 붙는 철 금속류와 
자석에 안 붙는 이런 이제 알미늄 캔유가 있고 또 불연물로 배출이 되는 유리 조각, 그릇 조각, 또 음식물 쓰레기 이런 것들도 많이 부, 혼재해서 들어옵니다. 그렇다면 우리는 분리수거를 얼마나 제대로 하고 있을까. 직접 거리에 나가 확인해 보기로 했습니다. 포항시에서는 지난해 12월 1일부터 본격적인 SRF 시설 가동을 앞두고 생활 폐기물 배출 체계를 조정했습니다. 재활용 가능한 소재를 제외하고 불에 타는 쓰레기는 종량제 봉투에, 타지 않는 쓰레기는 별도의 매립용 마대에 분리 배출해야 합니다. 비교적 단순한 분류지만 평소 관심 있게 살펴보지 않았다면 생각보다 헷갈리는 것들이 꽤 많습니다. 계란 껍질이랑 음식물 쓰레기가 제일 헷갈리는 것 같네요. 안 타는 쓰레기가 뭔지 제일 헷갈렸던 것 같아요. 그리고 양파 껍질, 이건 당연히 재활 그러니까 음식물 쓰레기라고 생각했는데 라면 봉지도 이거 재활용 되는지 몰랐어요. 제일 헷갈렸던 건뭐 너무 많이 헷갈렸어. 뭐 제일 헷갈릴 것도 없습니다. <웃음> <웃음> 그래도 주부니까 일반 상식 정도는 어느 정도 안다고 생각을 했었는데 또 붙여보니까 헷갈리는 것도 있고 또 틀리는 것도 있고 해서 제가 오늘 배운 것 같네요. 몰라서 잘못 버리고 귀찮아서 대충 버리고. 재활용 선별장에는 제대로 구분되지 못한 쓰레기들이 엉망으로 뒤섞여 들어옵니다. 일일이 수작업을 거쳐 재활용 쓰레기들을 골라내야 합니다. 그만큼 처리 비용이 늘어납니다. 저희가 최대한 선별하고는 있지만 원체 그런 물량이 많이 섞여 들어오다 보니까 는 상당수가 이제 거의, 거의 반 정도가 쓰레기로 버려지고 있는 현실이죠. 이제. 그리고 우리 국민들이 재활용, 재활용을 하는 물질이 있고 재활용을 할수 없는 물질이 있는데 그것을 우리는 국민들은 구분도 아직 잘 못하고 있습니다. 그래서 그거를 정확하게 지금 알수 있도록 교육 홍보를 통해 가지고 필요성을 빨리 알려주는 게 굉장히 시급한데 아직까지도 우리 국민들은 아마 의식 수준이 좀 낮다고 저는 보고 있습니다. 하지만 보다 근본적인 문제가 남았는데요. 한 사람이 버리는 쓰레기 양이 지나치게 많기 때문입니다. 더욱이 우리나라는 전 세계에서 플라스틱을 가장 많이 쓴 나라입니다. 비닐봉지 역시 마찬가지인데요. 국민 1인당 비닐봉지 사용량은 연간 420장 정도. 독일이 70장, 핀란드가 연간 4장을 사용한다니 무려 100배에 달하는 엄청난 양입니다. 태우고 묻고 분류하기 전에 쓰레기를 좀더 줄일 수 있는 방법은 없을까요? 자, 다시 오스트리아로 가봅니다. 도심 어디서나 볼수 있는 슈퍼마켓인데요. 하지만 이곳에선 조금 색다른 풍경을 만날 수 있습니다. 다양한 종류의 식료품을 비롯해 화장품과 비누, 샴푸나 치약 같은 천여 가지의 생필품들이 모두 포장지 없이 판매되죠. 비닐은 물론 종이 포장지조차 제공되지 않습니다. 일명 포장지 없는 슈퍼마켓. 글쎄, 불편하지 않을까요? Also ich habe am Anfang bin ich gekommen mit meinen ganzen Gläsern. Das war ein bisschen, da hat es dann sehr gescheppert am Heimweg und war ein bisschen schwer. Aber inzwischen ähm, habe ich mich ein bisschen umgestellt. Also ich komm, mir kommt vor, ich kaufe kauf halt ein bisschen weniger ein und komme dafür ein bisschen öfter. Habe ein paar Papier, äh, Stofftaschen äh, mit und weniger Gläser. Das geht eigentlich ganz gut. Ja. Die Konsumenten kommen, bringen ihre eigenen Gefäße mit oder sie borgen sich Gefäße von uns aus. Die werden auf einer eigens dafür eingerichteten Tara-Station, also einer Tear-Station, gewogen. Und dann können alle Gläser befüllt werden. Und danach ähm, wiegen wir das an der Kasse ab. 그러고 보면 우리는 물건을 살때곧 버리게 될 쓰레기까지 함께 사는 셈입니다. 아예 처음부터 쓰레기가 나오지 않도록 일회용품이나 포장재 사용을 줄이자는 게 이곳 슈퍼마켓의 취지죠. 포장 단위에 상관없이 딱 필요한 만큼만 살수 있는 것도 장점입니다. 현재 유럽 전역에는 이런 슈퍼마켓이 300여 개에 달합니다. Die Kunden mögen es auch, dass sie durch uns ähm, äh, Müll vermeiden können. Der Effekt auf die Umwelt von einem Laden ist natürlich klein. Ich ähm, sehe Lunzers Maßkreislerei als Vorzeigeprojekt. 가급적 쓰레기 양을 줄이는 게첫 번째 단계라면 폐기물을 잘 분류하는 건그 다음 단계입니다. 쓸만한 자원을 최대한 골라내기 위해서인데요. 거리 곳곳에 설치된 폐기물 컨테이너 외에도 
가까운 도심에는 이런 재활용 선별장들이 있습니다. 전자제품이나 금속류, 부피가 큰 쓰레기나 폐기름 등을 직접 분류해 버릴 수 있죠. 최대한 짧게 이동해 손쉽게 버릴 수 있도록 설계됐습니다. 폐기물 처리 수익으로 운영해 별도의 비용도 받지 않습니다. 비엔나시에서 배출되는 생활 폐기물의 25% 정도가 이곳에서 처리됩니다. 폐지나 플라스틱, 공병 등은 따로 모아 재활용하고 식물 폐기물이나 친환경 쓰레기는 퇴비로 만듭니다. 시민들에게 무료로 제공하거나 남는 양은 판매합니다. 실제로 유럽 전역의 이런 폐기물 재활용 수거 시장은 무려 26억 유로, 우리 돈 3조 3천억 원 규모에 달합니다. Und und das andere ist, wir machen in Wien oder in Österreich strategische Umwelt. Wir machen einen Sechsjahresplan. Wir müssen uns immer alle sechs Jahre machen wir einen Plan, wo wir schauen, was wir in Zukunft, wo die Entwicklung ist, wie wird sich die Müllmengen entwickeln, wie entwickelt sich die Bevölkerung, was ist in unserem Müll drinnen, wie schaut die Zusammensetzung aus, wie lang reichen und welche Behandlungsanlagen habe ich. Wie lang reichen die noch aus mit der steigenden Müllmengen? Und bei uns ist es so, dass wir das machen nicht nur wir alleine, sondern wir gehen auf einen runden Tisch und da sind Fachexperten von Universitäten dabei. Da ist eben die Verwaltung von der Stadt Wien dabei, die Fachexperten. Da ist dabei NGOs, da ist zum Beispiel Umweltdachverbände und so weiter dabei. Und da sitzt man in einem, in einem, auf Augenhöhe, in einem gemeinsam und man erarbeitet die beste Lösung. 그렇다면 우리나라의 재활용률은 얼마나 될까요? 수치상으로는 독일, 오스트리아에 이어 세계 3위입니다. 하지만 속내를 들여다보면 얘기가 좀 달라집니다. 제대로 재활용 쓰레기로 분리수거 됐다고 해도 실제 재활용되는 양은 많아봐야 40에서 60%. 가까운 편의점에서 그 이유를 찾아볼까요? 진열대를 가득 채운 음료수병들이 눈에 띕니다. 대부분 재활용 마크가 그려져 있습니다. 하지만 이 가운데 실제로 재활용할 수 있는 제품은 많지 않습니다. 다양한 색깔과 재질 때문인데요. 같은 플라스틱이라도 재질별로 녹는 점이 달라 재활용하자면 일일이 따로 분류해야 합니다. 휴대용 커피나 주스도 마찬가지입니다. 컵과 뚜껑, 빨대의 재질이 모두 다르거나 요구르트 병처럼 뚜껑이 알루미늄 재질인 경우도 많습니다. 애초에 생산 단계부터 재활용이 어려운 제품이 대부분인데요. 유리병 역시 상황은 비슷합니다. 빈병 회수율은 높지만 실제 재사용되는 비율은 그에 미치지 못합니다. 단순한 수치나 통계를 넘어 실질적인 자원 재활용이 이루어지기 위해서는 무엇을 어떻게 바꿔나가야 할까요? 지금부터 우리가 독일의 사례에 주목하는 이유입니다. 독일 남동부의 아름다운 도시, 윈헨. 독일은 지난 2000년 이후 쓰레기 발생량을 꾸준히 줄여왔습니다. 자원 재활용률 65%, 세계 1위를 자랑하고 있죠. 그 비결이 궁금한데요. 독일에선 물이나 음료수를 구입할 때 명시된 소비자 가격에 공병 가격을 추가로 지불해야 합니다. 일종의 공병 보증금 제도, 판트인데요. 소비자 가격에 공병 보증금이 포함된 우리나라와는 달리 별도의 추가 금액을 지불하게 함으로써 보증금의 존재를 확실히 인지할 수 있습니다. Zusätzlich bezahlen Sie den Pfand für die Flasche, für die Glasflasche, wo die die Getränke drin sind und für den leeren Träger zahlen Sie Pfand. Also das ist eine Art Kaution, die Sie dann wieder zurückbekommen, wenn Sie die Kiste zurückbringen. Jetzt zum Beispiel bei einer leeren Bierkiste bezahlen Sie 1,50 Euro Pfand, bei einer leeren Bierflasche 8 Cent, dann gibt es noch Flaschen mit Bügelflaschen, die haben 15 Cent Pfand. 유리병뿐 아니라 페트병과 캔에도 판트가 적용됩니다. 가격도 꽤나 높은데요. 가령 0.5유로짜리 물을 사면 음료 가격의 절반을 보증금으로 내야 합니다. Man kann das ganze Leergut, Plastik, Flaschen, alles hier wieder zurückbringen und dann bekommt man halt so und so viel. 
Das ist vorher festgelegt, wie viel Pfand das kostet. Und das bekommt man wieder. Absolut notwendig, um Abfall zu vermeiden. Oh, ich bin das gewohnt. Das ist, das ist keine Frage, ob es bequem ist. Das ist einfach, ich, ich finde und auch meine, meine Frau, meine Familie finde, dass es notwendig ist. 대부분의 마트에는 공병 수거 기계도 비치돼 있습니다. 판트 로고가 그려진 공병을 넣으면 자동으로 스캔해 금액이 찍힌 영수증이 인쇄됩니다. 물건 구매 시 비용을 할인해 주거나 현금으로 돌려받을 수 있죠. 독일의 공병 반환율이 99%에 달하는 이유입니다. 더욱이 이렇게 회수된 공병과 페트병은 거의 빠짐없이 재활용됩니다. 생산 단계부터 아예 재활용하기 쉽도록 단일 재질만 사용하기 때문인데요. 생산자에게 폐기물 처리 책임을 물리는 이른바 생산자 재활용 책임제 덕분입니다. 독일에서 판트의 적용 범위는 생각보다 꽤나 넓습니다. 이번엔 크리스마스 마켓으로 가봅니다. 매년 12월이면 독일 전역에는 크고 작은 3천여 개의 크리스마스 마켓이 들어섭니다. 이 시기 가장 인기 있는 먹거리는 단연 뱅쇼. 와인의 계피와 정향나무 등의 향신료를 넣고 끓인 따뜻한 뱅쇼를 컵에 담아 판매합니다. 잠시 저 컵에 주목해 볼까요? 지역 카페들이 연합해서 만든 이곳 크리스마스 마켓만의 리필 컵입니다. Es bestellt jemand einen Glühwein? Wir machen ihn voll. Dann verlangen wir 3 Euro Pfand. Und sie können es zurückbringen. Bringen 3 Euro zurück. Wenn nicht, nehmen sie mit nach Hause. Ist bezahlt. Okay, gut. Nein, das ist nicht kompliziert. Das ist gut, damit man halt auch, wenn man Plastikbecher weggibt, dann gibt es halt Umweltverschmutzung. Und so bringt es halt jeder zurück, weil ich kriege auch mein Geld wieder dafür. Das Pfandsystem ist unheimlich wichtig, weil es ökologisch einfach sinnvoll ist, dass die Sachen nicht in den Müll gegeben werden, sondern mehrfach verwendet werden. Und ja, das ist einfach ein wichtiges Mittel, die Menschen auch dazu zu erziehen, ökologisch damit umzugehen. Kaktusina, Chiongmada, Tayangan, Lipilkobi, Junjiamida. 텀블러를 가져오지 않은 손님들에게 일정 금액의 보증금을 받고 리필컵을 제공합니다. 인근 카페에서 언제든 반복 사용할 수 있고 컵을 씻어 음료를 제공합니다. 언제든 반납하면 보증금을 돌려받을 수 있죠. 덕분에 리필컵의 재활용률 역시 90%에 달합니다. Also ich habe vor drei Jahren das Projekt Coffee to go again ins Leben gerufen mit, der Ziel, mit dem Ziel, Einwegbecher zu reduzieren. Also an dem Projekt nehmen mehr als 500 Cafés und Bäckereien in ganz Deutschland teil. 독일은 판트만큼이나 깐깐한 분리수거 시스템으로도 유명합니다. 유리병도 색깔별로 나눠서 수거하고 흙과 나뭇잎까지 분류합니다. 그렇다면 실제 가정에서는 쓰레기 분리수거가 어떻게 이루어질까요? Drei Tonnen System und zwar einmal blau für das Papier für Paper und dann eine braune Tonne für Biomüll und eine dritte Tonne ist Restmüll. Also wo der Rest reinkommt, was nicht Papier ist, was nicht Bio ist. 쓰레기 봉투는 시에서 무료로 제공합니다. 분리수거통은 가죽 수에 따라 사이즈가 정해지고 그에 따라 세금 형태로 부과됩니다. 한 가정당 연평균 20만 원 정도가 소요됩니다. Also für den Restmüll das kostet jährlich etwa 160 Euro und der wird dann alle 14 Tage geholt. Ja, das heißt, der wird 26 Mal im Jahr wird es geleert. Aber die Papiertonne ist kostenlos, die Mülltonne ist kostenlos, ja, und alles andere muss man wegfahren, wegbringen. Ja. 일반 쓰레기는 2주일에 한 번, 신문이나 종이는 한 달에 한 번씩 쓰레기차가 와서 수거합니다. 동네마다 구비된 별도의 재활용 컨테이너는 가정집에서 꽤나 떨어진 곳에 있지만 직접 가서 버리는 수고를 아끼지 않습니다. Dass man das dahin fährt, also ich habe da nichts dagegen. Bin dann, bin nicht, nein, also das mache ich gerne, weil ich weiß, das wird wieder aufbereitet und wird verwertet, ja. Und insofern mache ich das gerne. Es wird getrennt zwischen 
grünen Flaschen, weißen Flaschen und braunen Flaschen. Ja. Und also ich finde es gut. 시민들에게는 이제 분리수거나 재활용이 당연한 일상이 됐습니다. 웬만해선 버리지 않고 어떻게든 고쳤습니다. 시에서 위탁 운영하는 수리 카페, 일명 재활용 정거장. 은퇴한 수리공들이 자원봉사로 근무하며 시민들을 위해 이미 단종된 전자 제품을 수리합니다. Mit kaputter Drucker, äh, kaputte was ist da drüben ist ein Dönerladen, da war die Teigmaschine kaputt oder die Spülmaschine. Gut, da sind wir dann auch mal hingegangen. Und die Grundidee vom Repair Café ist aber eben Nachhaltigkeit. Also es geht wirklich darum, reparieren statt wegwerfen. 기술이 빠르게 발전하면서 제품의 수명은 점점 더 짧아지고 있습니다. 엄청난 양의 전자 쓰레기가 발생하죠. 80%는 매립되거나 소각 처리됩니다. 다량의 유독성 화학 물질을 배출하는 골칫거리입니다. Den Leuten zu zeigen, was man selbst machen kann und was nicht. Also zum Beispiel etwas mit Strom zu machen. Nein. Ja, das erklären wir jedem. Reparieren. Warum wird das jetzt da? Weil ja das alles andere ist ja Wegwerfgesellschaft. Und man soll ja das Alte eigentlich wertschätzen, solange es geht, reparieren. Und nicht nach zwei Jahren weg damit und wieder was Neues. Wann haben wir wieder? Dann sind wir ja wieder Müll. 더 이상 필요 없는 물건이 있다면 이웃과 나누는 방법도 있습니다. 다른 이들이 가져가 쓰도록 쓸만한 물건을 내놓고 나에게 필요한 물품은 가져갈 수 있습니다. 한 번에 최대 다섯 개씩 비용은 무료입니다. Um, den Laden hier das Projekt von dem Laden um, ja, also ich glaube, das gibt's auch schon in anderen Städten. Das Prinzip ist ja, dass um, man nicht Waren kauft, sondern Leute, die was übrig haben, was herbringen und andere, die was brauchen können von den Sachen dafür, was mitnehmen können. Also ich finde, dieses Konzept von dem Laden ist eigentlich makellos, weil man kann einfach etwas hinbringen, man muss nicht etwas hinbringen, man muss nichts zahlen und tut der Umwelt auch noch etwas Gutes. Dogilesson, 이런 중고물품 매장을 어느 도시에서든 쉽게 찾을 수 있습니다. 이미 1996년부터 자원순환 관련 법령을 제정해 오는 2020년까지 쓰레기 매립 비율을 제로화하기 위한 구상을 실천하고 있습니다. Hier können Menschen kommen, die bringen gut erhaltene Dinge wie Möbel, wie Geschirr, wie Kleidung. Und andere Menschen können sich das kostenlos oder für eine kleine Spende für die Organisation dann holen. Und das ist ein Kreislauf und das wäre auch sinnvoll. Es ist im Übrigen auch sehr sozial und Ökologie muss immer mit Sozialem verbunden werden. Europe's Sonsin Gukteri Kojipanen Sregi Jongchege Heximan. 배출 방지와 재사용에 있습니다. 생산 단계부터 최대한 쓰레기를 줄이고 쓸만한 자원은 곤란에 재활용합니다. 남은 폐기물은 땅에 묻는 대신 잘 분류하고 소각해 에너지원으로 사용하죠. 잠깐의 불편함을 감수하는 대신 더 오래, 더 깨끗한 환경을 누릴 수 있습니다. Aber ich denke, das äh, ließe sich lösen mit wesentlich äh, weniger Verpackungsmüll. Das wäre für mich natürlich das Erste. Und dann äh, natürlich auch die Frage, brauchen wir alles so viel? Müssen wir alles so viel kaufen? Wir müssen Ressourcen aufsparen für zukünftige Generationen. Wir müssen uns um den Klimawandel kümmern. Und das heißt... Und deswegen gehen wir auch in Kindergärten und Schulen und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und, und das ist einfach ein Umweltbewusstsein, weil wir haben alle nur eine Erde und auf die müssen wir aufpassen. Und das ist einfach die Luft wichtig, was man atmet und, und es ist äh, der, der Boden wichtig, dass er nicht verunreinigt wird. Und dieses Bewusstsein, das ist bei uns auch nicht von einem Tag auf den anderen, das hat lange gedauert. Ja. 결국 중요한 건 쓰레기를 줄이려는 개개인의 노력과 환경에 대한 인식입니다. 그런 점에서 반가운 행사가 열렸는데요. 포항에서 시작된 자발적인 환경운동, 작지만 큰 벼룩시장입니다. 엄마들이 직접 참여하고 판매하는 육아용품 나눔장터. 아이가 훌쩍 자라 금방 작아진 옷과 신발. 집안 구석구석 자리를 차지한 온갖 장난감까지. 
버리기엔 아까운 물건들을 나눠 쓰고 재사용할 수 있습니다. 저희 그 집에서 쓰지 않는 물건들, 그러니까 수산 육아용품들, 장난감, 그리고 핸드메이드 제품들을 일반 시민들이 그 셀러로 참여하셔서 그 시민들에게 판매하는 그런 행사입니다. 필요 없는 것들은 그 필요한 사람한테 드릴 수도 있고 네, 그래요. 국내에선 지난 2018년 자원순환법이 시행됐습니다. 쓰레기를 매립하거나 소각하는 대신 가급적 재활용을 통해 자원화하기 위해서입니다. 굳이 환경보호나 자원선순환이라는 거창한 이름을 내걸지 않아도 쓸만한 것들을 다시 쓰고 필요 없어진 물건은 나눠 쓰는 것만으로 동참할 수 있습니다. 새학기를 앞두고 사랑의 교복 물려주기 행사도 펼쳐졌습니다. 백화점 할인 행사만큼이나 열기가 뜨거운데요. 50여 개 중고등학교 졸업생들이 무상으로 기증한 1만 8천여 점의 교복들이 말끔하게 진열돼 새 주인을 기다립니다. 대략 3천 원에서 5천 원 정도면 새 것처럼 깨끗한 옷을 구매할 수 있죠. 현장에선 자원봉사자들이 몸에 맞춘 듯꼭 맞는 수선 서비스까지 제공합니다. 가정 경제의 부담은 덜고 자원은 재활용하고 수익금은 전액 장학금으로 쓰여집니다. 쓰레기는 쓰레기를 가지고 있는 사람이 필요하지 않거나 가치를 몰라서 버리는 물건이다. 그 사람이 가치가 있음에도 불구하고 자기가 갖고 있는 것이 별로 어 저기 뭐냐 득이 안 된다 그런 것 같아 버리거든요. 그러니까 그 가치를 어떻게 쓰느냐에 따라 가지고 진짜로 내가 돈을 처, 처리해서 돈을 주고 처리할 수도 있고 아니면 그거 똑같은 가치를 다른 사람에게 공유할 수도 있고 여러 가지 형태로 달리할 수 있는 거죠. 벼룩시장이 새로운 주인을 찾는 일이라면 쓸모 없어진 물건에 새로운 쓰임을 찾아주는 일도 있습니다. 지난 2017년 문을 연 세계 최대 규모의 세활용 복합 문화 공간, 세활용 플라자입니다. 버려진 쓰레기를 이용한 멋진 작품들이 눈길을 끄는데요. 단순히 재사용하는 것을 재활용이라고 한다면 버려지는 쓰레기의 디자인을 입히거나 활용법을 바꿔 새로운 물건으로 새로운 가치를 만들어내는 일을 새활용, 즉 업사이클링이라고 합니다. 그런 환경을 개선하기 위해서는 인식과 교육이 중요하고요. 그런 문화들이 확산이 되는 것이 굉장히 중요합니다. 그래서 이런 서울 사활용 프라자는 어, 서울 시민을 대상으로 우선은 어, 그런 쓰레기를 좀 버려지는 것을 최소화하고요. 서울시에서는 2030년까지 어, 제로 웨이스트 시티, 쓰레기가 없는 사회를 도시로 이제 구현을 하려고 하거든요. 그런 의미에서 이로써 서울 사활용 프라자 센터가 이제 앞장 서려고 합니다. 그렇다면 버려진 제품과 쓰레기로 대체 뭘할수 있을까요? 지하에 마련된 소재 은행인데요. 고장난 자전거와 빈 유리병, 부러진 안경과 시계, 폐타이어는 물론이고 세탁기에서 뜯어온 쇠부치까지 온갖 종류의 고철과 폐품으로 가득합니다. 더 많은 사람들이 영감을 얻고 저마다의 방식으로 새 활용을 실천할 수 있도록 돕습니다. 잘만 활용하면 얼마든지 훌륭한 자원이 될수 있습니다. 그 소재 은행에서는 어, 기업들이라든지 시민들이 그 주신 버려진 어떤 그 제품들을 저희들이 기부를 받아서 그런 소재들을 활용해서 소재 구조대라는 프로그램을 진행을 하고 있고요. 영 유학이 청소년기 또 대학생 청소년 청, 에, 대학생 청장년까지 저희가 다양하게 어, 생애 주기별 아카데미 아카데미를 통해서. 저희가 그 연령대에 맞는 세활용 교육을 진행을 하려고 합니다. 자, 그럼 소재 은행을 통해 새롭게 탄생한 멋진 작품들을 둘러볼까요? 거리에 내걸었던 현수막이나 버려진 우산은 방수 기능까지 갖춘 에코백이 됐습니다. 웬만해선 찢어지지 않는 튼튼한 지갑도 만들 수 있죠. 깨진 레코드판은 작은 아이디어와 손재주가 더해져 이렇게 멋진 시계로 변신했고요. 버려진 유리병과 해변에서 건져 올린 깨진 유리 조각은 눈을 뗄수 없는 예쁜 악세사리로 재탄생했습니다. 그대로 뒀다면 환경을 오염시키고 바다 생명들을 위협하는 위험한 쓰레기였겠죠? 어떻게 보면 어, 순환이 되는 거죠. 예를 들어서 이제 뭐병 같은 경우는 뭐 폐골절도 사용할 수도 있고 뭐 폐블록도 유리블록도 만들 수도 있고 거기에서 이제 뭐 
어, 광, 어, 섬유, 유리 섬유도 이렇게 추출할 수가 있거든요. 그런데 워낙 그걸 수거해서 다시 원료를 만들어 가지고 하는 과정이 비용적인 측면에서 많이 들기 때문에 어떻게 비용적인 측면을 접근 하면 힘들고요. 그걸 환경적인 측면을 자원적인 측면을 접근 한다면 얼마든지 이 연구에서 그렇게 뭐 다시 업사이클 제품을 많이 만들 수가 있습니다. 고사리 손으로 가죽을 자르고 붙이느라 정신이 없습니다. 에코백을 만드는 수업이 한창인데요. 화학 처리된 가죽 제품은 소각할 경우 발암 물질이 발생해 그대로 땅에 묻어 매립할 수밖에 없습니다. 하지만 조각조각 이어붙여 나만의 멋진 작품으로 만들 수 있죠. 보고 느끼고 경험하며 재미있게 체험하고 교육합니다. 업사이클링만의 매력이라는 거는 뭔가 버려지는 제, 재료를 가지고 그걸 가치를 불어넣어서 이제 새, 새 거를 만드는 거잖아요. 그런 작업을 하다 보니까 이제 굉장히 좀 뿌듯한 작업을 하면서 뿌듯한 그런 느낌은 있고요. 그 소비자들 입장에서는 그게 이제 그그 그 가죽이나 그 재료가 또 나오지가 않거든요. 그래서 그냥 이 세상에서 몇 개밖에 없는 리미티드 라인의 성격을 가지니까 그런 부분이 좀 매력이라고 할수 있겠죠. 멋진 디자인으로 새로운 아이디어로 첨단 기술로 무장한 새활용 기업들이 늘고 있습니다. 더 다양한 소재로 더 다양한 제품을 새로운 자원을 발굴하고 더 놀라운 활용법을 찾아냅니다. 버리면 쓰레기가 되지만 재활용하면 자원이 될수 있습니다. 조금 더 깨끗한 환경을 만들 수 있습니다. 지난 3월 12일 포항시 쓰레기 발음 배출 원년 선포식이 열렸습니다. 조금 적게 쓰고 좀더 아껴 쓰고 조금 불편해도 잘 분류하고 구분해 한번더 재활용하는 일. 일회용품을 줄이고 필요한 사람들과 나눠 쓰고 또 다른 쓸모를 만들어 새롭게 활용하는 일. 결국은 모두가 함께 해야 하는 일. 결국은 나부터 실천해야 하는 일. 시작해보면 어떨까요? 더 늦기 전에 바로 지금 말이죠. 안 그래도 여기 공장들이 많으니까 폐기물도 많이 나오고 하니까 쓰레기라도 주민들이 좀잘 버려가지고 매립되는 거랑 태울 수 있는 거랑 잘 분리수거 해서 깨끗한 포항시 됐으면 좋겠습니다. 땅에 섞는 거, 안 섞는 거 하고는 일단은 분리를 해서 버리는 게 제일 우선적이라고 생각을 해요. 시에서 이렇게 하자, 저렇게 하자. 그거 굉장히 좋지만 그거 보다가 더 좋은 것은 옆에 있는 사람이 이렇게 하자. 그러면 그 하나씩 들고 오거든요. 우리 의식부터 변화를 시키고 내 하나쯤 하는 게 아니고 나부터 작은 실천 하나하나 이루어져 나가면 될것 같습니다. 네, 앞으로 좀더 노력해서 깨끗한 포항실을 만들어 가는데 또한 걸음 더 다가설 수 있도록 저부터 노력하도록 하겠습니다. 분리수거를 잘해가지고 포항을 깨끗하게 만들도록 하겠습니다. 이런 거 있잖아요. 내가 못 쓰지만 우리 친구 집에는 쓸수 있고 그런 것들 다 나눠 쓰고 바꿔 쓰고 진짜 아껴 쓰고 옛날에 아나바다 이런 거 많이 했잖아요. 그죠? 그런 거 주민들끼리 그렇게 해나가고 시민들끼리 그런 생활을 문화화 한다라면 충분히 쓰레기는 줄일 수 있고 우리 생활의 패턴도 바꿀 수, 바뀔 수 있지 않을까 생각을 합니다. 우리의 작은 실천이 깨끗하고 살기 좋은 도시를 가꿉니다.